300 Euro für zwei Tage Kurzurlaub in Konstanz am Bodensee. Hier wird gebadet, aber ich bisschen kalt. Oh. <lacht> Kult oder Kunst? Kultur von Weltrang und ein Hauch von Südsee. Ach, guck mal. So genau das, was wir wollten. Herrlich. Konstanz, alt, neu und vor allem erfrischend. <lacht> Tamina. Ah, oh, ich bin schon voll im Urlaubsmodus. Ja, ich merk's gerade. Guck das mal an. Ist das nicht lässig? Und wir machen doch eigentlich Städtereisen. <lacht> Konstanz. Ja, Stadt hier. am See. Ich glaube, hier kann man viele schöne Ausflüge machen, ja. oder? Was meinst du? Ganz viel Natur, vier Ländereck. Österreich, Schweiz, Deutschland. Und Liechtenstein. Und so eine ganz entspannte Atmosphäre gleich. Ja, aber ich glaube, die wird gleich nicht mehr so entspannt, weil wir uns auf den Weg machen und die Stadt erkunden. Selbstverständlich. Du kennst ja noch gar nicht, ne? Nee, überhaupt nicht. Ich schon so ein bisschen, aber ich bin trotzdem gespannt. Ja, dann zeig mir mal was. Voll sehr gerne, drauf. sehr gerne. Mit rund 80.000 Einwohnern ist Konstanz recht klein, aber die größte Stadt der beliebten Urlaubsregion Bodensee. Und die hat einiges zu bieten. Neben Imperia, Konzil und Hafen punktet vor allem das pulsierende Lebensgefühl am Wasser. Zwei Tage lang ziehen Uwe und ich mit 300 Euro Reisekasse los, um eine Prise Sommer, etwas Historie und das frische Gesicht der Stadt zu erleben. Guck mal, hier unten sind die, die Anfänge, die uralten, spätrömisches Kastell Constantia verbirgt sich hier. Und dann kommt das Münster, das alte. Das Münster. Das Schöne. Und da hinten wird es dann schon modern. Also ja. wir haben ja alles vertreten. Also ich gehe davon wir aus, wir gehen jetzt erstmal ins Münster. Da würdest du wohl gerne hin, ne? Ja, ich würde gerne drauf. Drauf? Ja, klar, nach oben. Okay, dann gucken wir mal, was sich machen lässt. Ach, du bist so gut zu mir. So, Tamina, mir geht's jetzt hoch. Das geht aber ganz schön hoch. Ja, ich glaube 192 Ach, Stufen. Nicht der Ernst, ich wollte das. Am Ende sind es sogar 193 bis ganz oben. Oh. Oh. Ah. Das ist aber schön. Der See. Das ist doch genau das, was wir wollen. Herrlich. Guck mal, hier sieht man richtig, wie Konstanz schon in die Schweiz übergeht. Da, glaube ich, da hinten müsste es schon ist Schweiz das? sein. Da hinter dem Riesenrad, da, glaube ich, geht schon los mit der Schweiz. Diese ganze Seite ist Schweiz da. Schön hier. Ja, das ist eine schöne Atmosphäre, ne? Entspannt. Aber wir wollten ja jetzt noch das Moderne oder das Junge ein bisschen. Du wolltest was Modernes. <lacht> Aber da wir jetzt hier oben das, waren für mich, gehen wir ja. jetzt dahin, wo du hin möchtest. Gut, guck mal, das Kulturzentrum sieht doch schon recht modern aus. Da ja, könnte es doch sein. Ich folge dir. Hier können wir mit einem Ticket gleich vier Kultureinrichtungen besuchen. Wir entscheiden uns für die jüngste Kunst im sogenannten Turm zur Katz. Heimnis im Turm. Die drei Fragezeichen. Das hier. Hallo. Hallo. Hi. Wir suchen das Moderne. Das Moderne? Im Alten? Das, ja, ja, wir kommen. Da seid ihr hier richtig. Ja? Ja. Wir kommen im Turm zur Katz. Wir haben hier äh, den ältesten Wohnturm in Konstanz aus dem 12. Jahrhundert, sind so die ersten beiden Etagen noch. Hat man drin gewohnt? Hat man drin gewohnt. Und da haben wir jetzt eine moderne Schale reingesetzt und stellen dort zeitgenössische ähm, Kunst aus, angewandte Kunst und ähm, ja, probieren ganz viele neue Formate aus. Und Spannend. im Moment eben Eigerasch und die drei Fragezeichen. Und ist es lohnenswert? Sollen wir da mal ein bisschen Es ist lohnenswert. Warten? Wollt ihr mal reinkommen? Ja, klar. Wollen wir, oder? Wunderbar. Natürlich wollen wir. Wollen wir natürlich. Turm zur Katz. Algarasch hat die Titelbilder der Buchreihe Die drei Fragezeichen entworfen. Ihre Illustrationen erreichten Kultstatus. Ganz schön viel Arbeit steckt dahinter. 
Rasch hat eben für, für jedes ihrer Cover bis zu 20 so kleine Briefmarken angefertigt. Und daraus hat der Verlag dann eines zwei ausgewählt, aus denen die dann Reinzeichnungen gemacht hat, die dann später zum Cover geworden sind. Und wir verzichten in der Ausstellung eben aufs Passepartout, sodass man auch sieht, was sie sich nebendran geschrieben hat. Hier zum Beispiel, und der Höhlenmensch, das heißt, das ist eigentlich ein Entwurf, den sie für den tanzenden Teufel gemacht hat, der aber später das Cover vom Höhlenmenschen geworden ist in der zweiten Auflage. Und alles noch Handarbeit. Ne? Alles noch Handarbeit, mit Filzstiften und, und dann eben so diese kleinen Rahmen drum gelegt, damit man sich das Cover schon vorstellen konnte. Illustration als Kunst. Etwas eigen, aber mit Erklärung der Kuratorin richtig spannend. Mit neuen Erkenntnissen schlendern wir weiter durch die historisch geprägte Innenstadt und wollen sehen, ob es hinter den bunt bemalten Fassaden noch mehr zu entdecken gibt. Das Rathaus, alte Fassade. Ja. Mhm. Und schon verschwindet sie in der Dunkelheit. Ach, ein schöner Innenhof hier. Oh ja. Ach, guck mal hier. Was ist denn das? Was ist das jetzt? Ja, ähm, ist klar. Konstanz Kunst. Konstanz Kunst? Grenzenlos denken an einem See, wo so viele Länder miteinander zu tun haben. Ne? Guck mal hier, die Papstwahl, das Konzil. Das Wasser, Dinge, die mit Konstanz zu tun haben. Das Konstanzer Konzil mit der einzigen Papstwahl auf deutschem Boden ist vielen schon bekannt. Bis zu 70.000 Besucher strömten zu dieser Zeit durch die Stadt. Was sich dabei hinter den Kulissen abspielte, erfahren wir gleich hier etwas versteckt hinter dem Rathaus. Aha. Nymphe oder Nymphomanin, heilig, heilige am heiligsten. Poppen mit den Popen, geht's noch? Konstanz, also wirklich. Ist mir wieder klar, dass du das aufmachst. Das war jetzt schon fast unverschämt, Uwe. Aber man muss doch hinter die Kulissen gucken. Mm, genau. Hinter die Fassaden. Keiner lässt sie aus. Vom Künstler bis zum Papst. Was aber diese Kunstfigur damit zu tun hat? Imperia erzählt. Das hören wir uns jetzt mal an. Hübschlerinnen wurden wir zumeist genannt. Über 700 von uns lebten in den Stadtmauern zur Zeit des Konzils. In Wirklichkeit bin ich nur das. Eine käufliche Liebesdienerin, eine Kurtisane, eine Prostituierte, eine Hure. Suchen Sie sich einen Begriff aus, Sie stimmen alle. Und trotzdem bin ich es, die in dieser Stadt am Hafen steht und alles andere überragt und dabei einen König und einen Papst in Händen hält. Ich lächle sogar leise. Vielleicht, weil es bedeutet, dass ein Beruf nichts über den Wert eines Lebens aussagt. Mensch, das ist doch eine tolle Entdeckung, oder? Interessant. Total spannend. Künstler zum Was schließen wir jetzt für den nächsten Neugierigen? Na? Der hier viel erfahren kann. Und die besagte Dame wollen wir uns jetzt mal genauer angucken. Dafür müssen wir ans Wasser. Denn die Imperia steht am Hafen und ist das Wahrzeichen Konstanz. Dass sie als Sinnbild für die vielen Prostituierten steht, die während der Papstwahl durch die königlich-geistlichen Betten gehüpft sind, war auch mir gar nicht bekannt. Oh, jetzt sieht man sie toll, die dreht sich ja, ne? Guck, und da der König und der Papst, nackt und schmächtig in den Händen dieser wollüstigen Kurtisane. Genug der Geschichte, jetzt wollen wir unser Hotel entdecken. Und das müsste nur 10 Gehminuten vom Hafen entfernt liegen, allerdings auf der gegenüberliegenden Seite. Dafür müssen wir aber erstmal rüber. Hier wird gebadet. Da ich ein bisschen kalt. Oh. <lacht> Guck mal, Haber Hotel. Es muss jetzt hier direkt in die Ecke sein. Ja. Ist es am Wasser? Fast. Also in der zweiten Reihe. Und während Uwe noch die schöne Lobby filmt, organisiere ich schon mal unsere Zimmerkarte. Die 401 ist es diesmal. Oh, mega, ganz oben. Ja, das ist die Hoffnung mit Blick vielleicht. Klüng. Latte, A, slowly, hand, brood, flat, white, coffee, sein einfach Kaffee, wenn du tanzt. Ah, das ist aber schön. Durchflutet. Wow. Oh. wow. 
Voll Komm, erwischt. Geht's? <lacht> ja, geht so. Halt durch, Uwe. Also ich, es ist ein aua. schönes Zimmer, das entschädigt. Guck, Fenster, Fenster, Fenster. Oh ja, das ist wirklich schön hier. Schön weit oben. Und ich sehe sogar ein bisschen Wasser. Echt jetzt? Mhm. Ach, stimmt. Ja. Aber echt schön. Frisch, luftig, super Homebase, oder? Ja, genau das Richtige für uns. Ich bin gespannt. So, ja. geht's wieder los? Ja, ganz so. Mach mal einen Ausflug. <lacht> ja, das wäre vielleicht echt eine nette Sache. Guck mal, was sind denn das für Teile hier? Fahrräder. Hallo. Hallo. Kann man die ausleihen? Die können Sie ausleihen, ja. Aber teuer wahrscheinlich kostet. Die kosten, aber wir haben auch kostenfreie Fahrräder für Sie da. Ach, die da? Ja, genau. Das wäre genau das Richtige für uns, oder? Ja. ja. Und Ausflüge rund um Konstanz macht ja Sinn, oder? Das schon. Also Sie waren tatsächlich nicht am Bodensee, wenn Sie die Pfeilbauten nicht angeschaut haben. Okay, Fahrradfahren, was entdecken? Ja. Super, oder? Also auf nach Unteruldingen zu den Pfahlbauten. Die schnellste und für uns günstigste Variante ist die Autofähre über Meersburg. Knapp 15 Minuten lang radeln wir durch unbekannte Ecken raus aus dem Zentrum bis nach Start. Und weiter geht's mit der Fähre über den Bodensee. So, guck mal. Ah. Für uns beide mit Fahrrad haben wir jetzt hin und zurück 20,20 Euro gezahlt. Okay. Es gibt viele Strecken, die viel teurer sind. Also das ist jetzt eine günstige Variante. Auf der Autofähre ein bisschen Urlaubsfeeling. Kleines Strandbad. Und dahinter müsste es sein. Guck, da ahnt man es schon. Knapp 45 Minuten sind wir jetzt insgesamt unterwegs. Ob es das wert war, schauen wir uns jetzt mal an. Draußen erwartet sie jetzt Karibik-Feeling. Okay, na dann erst recht. Vielen Dank. Viel Spaß. Danke. Ach, guck mal. Das ist aber ein großes Areal. Ja? Gut, 10 Euro pro Nase ist jetzt ein stolzer Preis. Ne? Jetzt hoffen wir mal, wir kriegen auch was dafür. Da gehe ich mal von aus. Das sieht ja schon mal gut aus. Ja. Und nicht nur das. Hier sind überall fleißige Mitarbeiter verteilt, die auf wissenshungrige Besucher warten. Für uns steht sogar gleich der Direktor bereit. Und der müsste ja wissen, ob sich die 10 Euro gelohnt haben. Ich glaube schon, ja. Das haben wir. Dieser schönsten Orte am Bodensee bekommen Sie alles, was Sie möchten. Und 10 Euro sind für 10.000 Jahre, die wir Ihnen zeigen, nichts. 1 Euro also. pro 1.000 Jahre, ich glaube, das ist vertretbar. Mensch, das war schon erstaunlich, dass das so lange so geblieben ist. Die Originale, das muss man sagen, liegen ja unter Wasser. Mhm. Ja, Atlantis gleich, äh, finden wir dort als Taucharchäologen äh, die einzelnen Elemente, die wir hier wieder im Ganzen, im Maßstab 1 zu 1 entstehen lassen. Und das Ziel eines solchen Museums ist immer auch, zum Nachdenken anzuregen und in die Vergangenheit zu schauen und zu zeigen, wie die Menschen damals gelebt haben. Dass sie schon wussten, was Nachhaltigkeit im Umgang mit den Ressourcen bedeutet. Und vielleicht kommt man ja am Ende dann, wenn man durch das Museum gegangen ist, drauf, dass man das eine oder andere in seinem eigenen Leben verändert. Ja, das ist immer gut. Da bin ich gespannt. Das gehen wir an. Dankeschön. Gerne geschehen. Und Danke. jetzt direkt in die Entdeckung. <lacht> Ja, dieses Prinzip der Pfahlbauten, ne? das Bauen auf Pfählen und dann in diese verschiedenen Stilrichtungen auch über die Zeit, die man hier so nachempfunden hat. Ne? Letztes Jahr war ich in Thailand, da sah das Ressort genauso aus. Wirklich? Ja. Da hat man das Alte wieder aufgegriffen. Auch wenn es aussieht wie in Thailand, ist es das älteste Freiluftmuseum Deutschlands. Hier verteilen sich 10.000 Jahre Geschichte auf 800 Meter Strecke. Von der Eiszeit über die Steinzeit und die Bronzezeit. Uwe und ich erleben hautnah, wie die Menschen früher gelebt haben. Ein spannendes Stück Vergangenheit, mitten am malerischen Bodensee. Das ist richtig schön gemacht. Ja. Das ist 
eine, so eine Hütte von einem wohlhabenderen Pfahlbauern gewesen sein. Guck mal, schon mit Geschirr. Geräumig. Wirklich ein spannendes Erlebnis. Für uns geht es nach der Reise ins Gestern mit der Fähre wieder ins Hier und Jetzt. Zurück auf das Konstanzer Festland. Weil da bloß nicht runter. Ja, das wäre es jetzt noch. Also das ist richtig, das ist tolle. Die Luft da am Wasser ist immer so herrlich. So, und nu? Das ist eine gute Frage. Guck mal auf die Uhr. Richtig. Wie wär's denn, guck mal, das sieht doch jetzt sehr einladend aus da hinten. Das sieht super aus. Konstanzer Wirtshaus. Müssen wir schwimmen? Du kannst schwimmen, ich laufe dann über die Brücke. Plätzchen. Ja, kommt mal mit. Ja, super. Okay. Oben auf der Terrasse haben wir richtig viel Platz und eine Hammeraussicht. Ja, herrlich. Leichtes Lüftchen. Ja. Und noch den Sonnenuntergang oh. direkt über dem Rhein mit dem Blick aufs Konstanzer Stadttor. Was will man mehr? Was will man mehr? Oh, perfekt. Super, danke schön. Ich euch denn was empfehlen? Ja, gerne. Äh, Würde ich Ihnen empfehlen, die Maultaschen Zeug Schmelzte. Das sind Schmelzte. zwei hausgemachte Maultaschen mit Zwiebelschmelz, Bratensoße und einen Kartoffelsalat dazu. Mm, das klingt schon mal super. Und äh, vielleicht für, die, für Sie vielleicht einen badischen Wurstsalat. Wow. Ja. Once upon a time, you dress so fine. Do the bumps of dime in your prime. Der Hit. Total der Hit. Das ist genau die richtige Mischung. Sauer. Durch die Gürchen ein bisschen Zwiebeln, das ist das gleich. Perfekt am Wasser. Konstanz. Bisher wirklich top. Unsere Erlebnisse haben uns an Tag 1 inklusive Hotel rund 198 Euro gekostet. Bleiben noch 102 Euro für neue Eindrücke am zweiten Tag. Oh. Oh, nicht verletzen, nicht. Das ist immer ein aktiver Start in den Tag, Uwe. Guten Morgen, Termina. Guten Morgen. Alles gut? Du bist ja, ja so außer Atem. Ja, mit der Kondition habe ich noch ein bisschen Luft nach oben, glaube ich. Aber das können wir heute gleich ein bisschen steigern. Ja, ich habe schon angefangen, mein Rad steht schon da. Sehr gut. Wir machen ja bestimmt einen großen Ausflug, wie ich dich kenne. In der Ecke hier, oder? Macht das total Sinn. Ja, Gibt doch die schönen Inseln. Man könnte die Reichenau besuchen. Das ist auch okay. eine ganz schöne ich Insel. Ich gar nicht. Dann auf zur Reichenau. Gut, immer mir nach, bitte. Jawohl. <lacht> Circa 11 Kilometer sind es bis zur Insel Reichenau. Schon von Weitem ist die Georgskirche sichtbar, von außen recht unscheinbar. Wir halten trotzdem an, ob uns ein Blick nach innen überzeugt. Bitte betreten Sie diese Kirche in Ehrfurcht und Stille, Uwe. Das passt nicht ganz zusammen. Also Ehrfurcht vielleicht schon. Mit der Stille, das wird schwierig. Das schaffen wir, ja. Die ottonischen Wandmalereien stammen aus dem 10. Jahrhundert und gehören zu einem der bedeutendsten Kulturdenkmäler der Welt. Say Normalerweise kommt man hier nur mit Führung rein. Wir haben aber Glück, die Kirche wird zurzeit renoviert und steht daher allen Besuchern offen. Bye. 
Mensch, was beeindruckt mich immer, diese Malereien. So fein gearbeitet, die ganze Kirche ausgeschmückt. Ja, quasi Geschichte zum Greifen nah. Ja, schön, dass wir drin waren. Ja, danke dafür, Termin. Hm. Das wackelt. Das ist eine schöne Fahrt. So ungewohnt, Uwe, mit dir sonst mitten in den Metropolen. Und jetzt radeln wir hier durch eine große Garteninsel. Aber auch mal schön, oder? Mal schön, auf jeden Fall. Total erholsam. Selbst bei schlechterem Wetter. Was, ist Was heißt, wenn man die Natur freut sich? Ja, für die Natur ist das natürlich gut. Oh, aber ich habe jetzt überhaupt nichts mit. Ja, aber das macht nichts. Ja, guck mal hier. Oh, guck mal da. Ja, Fisch. Hallo. Fischer mit Netzen? Da fragen wir doch mal nach. Und die werden ausgelegt und dann wieder eingeholt, die genau, großen abends, hier? Genau, abends werden sie ausgelegt und morgens dann reingeholt. Und dann machen wir eben, wir haben jetzt nichts gefangen, deswegen gibt es hier nirgends Knoten und Zipfe. Dann ah. geht es mal ganz einfach, die macht man dann raus, fest wieder auf, dass man also ja, abends wieder... Aber Moment, jetzt mal gar nichts gefangen, gibt's Ja, das? eine Handvoll halt, ja. Also das sind nur Fälchen. Fälchen, das ist doch der Bodenseefisch, ne? Der typische Bodenseefisch, ja. Es duftet hier, es zieht hier so ein leckerer Duft. Merkst du das, Uwe? Mhm. Da ist das denn jetzt, das Erfolgsrezept ist, Fische fangen und Fische auch verkaufen Fische und lecker und zubereiten. Genau, richtig. Und gibt es von den frisch rausgezogenen Fälchen da vielleicht noch das eine oder andere Stückchen da hinten? Ich kann es nicht versprechen, aber wenn ihr Glück habt, gibt es noch welche. Vielen Dank. <lacht> Danke. Dann los. Ab durch die Wiese? Ja. <lacht> Haben wir doch wieder Glück gehabt. Für uns gibt es tatsächlich noch diese zwei Bodenseefällchen. Schmeckt so, wie es aussieht? Ja. Nach so viel Natur hat uns am späten Nachmittag die Constanza City wieder. Konstanz in Miniatur. Oh, guck mal hier. War wohl mal eine Kirche, ha? Huh? Jetzt ist es ein Restaurant, glaube ich. Jetzt ist es ein ne? Restaurant. Flexibel, die Konstanz. Huh? Warum ist das denn alles noch so erhalten hier? Weißt du das? Man sagt, das war so, dass im Zweiten Weltkrieg die Alliierten den Schweizern sagten, lasst das Licht an, dann wissen wir, wo wir nicht bombardieren sollen. Und das haben die den Konstanzern verraten und dann haben die auch das Licht angelassen. Und dann hat man hier weiträumig ah, okay. dieses Areal ausgelassen. Interessant. Hat er eine solidarische Aktion. Like a star in the sky. Konstanzer Humorist. Bisschen Nasenwasser, Uwe? Ich glaube, das kann man trinken. Ich nicht aus der Nase. Nicht aus der Nase trinken. Doch. Voll in die Kamera. Ach, das kann die Kamera ab. Jetzt habe ich mir noch was Nettes zum Tagesausklang überlegt. Dafür geht's noch mal durch die Niederburg, dem ältesten Viertel der Stadt, bis nach Stadelhofen. In dem ehemaligen Rotlichtviertel sind kaum Touristen, aber immer mehr innovative Köpfe zu finden. Wo führst du mich denn hier eigentlich hin? Ja, guck, jetzt so passend zu diesem sich neigenden Tag habe ich jetzt gedacht, wir könnten mal in so einen netten Laden reingucken, Aha. wo man sich erfrischen kann. Hier, guck mal, guck mal. Das sieht nach Bier aus. Craft Beer, Shop, Bar, alles. Guck, hier wollen wir jetzt rein. Ja, bin ich bin mal gespannt. Hallo. Hi. Das ist ja hier eine ganz große Auswahl. Ja, geht. Bisschen was habe ich da. Bisschen was? Warum Bierboutique? Und der Anfangsgedanke war, dass man auch diese selbstgemachten Flaschenlampen kaufen kann und diese Tische, die man dann auch kaufen kann. Aber natürlich auch Boutique-Style, weil es halt so viele verschiedene Sachen gibt und die auch immer wieder wechseln. Wie schmeckt denn Konstanz? 
Konstanz gibt es quasi nicht in der Kleinstbrauerei sozusagen. Also wir nennen uns Kuckucksbrauer. Ich bin selber auch einer, der ohne eigene Brauerei sich dann einmietet bei anderen und dort dann sein Bier braut. Okay. Genau. Uwe ist nicht so wirklich der Biertrinker. Nein. Man nicht muss sich ihn immer so ein bisschen Gin. motivieren. <lacht> ah. Oder eher Wein oder so. Aber für so ein richtig gutes Bier, da lässt du dich ja manchmal dann doch überreden. Ne? Ja, natürlich. Ein alkoholfreies gibt es vielleicht, was ganz auch Leichtes. Gibt es auch. Das Weil es ist ja heiß ja. und der Mann muss arbeiten. Ich probiere mal was alkoholfreies. Ja. ja, und für mich gerne eine Empfehlung. Irgendwas Wenn du möchtest, darfst du mein nagelneues Bier probieren. Oh. Das ist heute zum ersten Mal äh, im Verkauf. Also letzte Woche kam es in die Flasche. Zum Wohl. Blackbeard. Wow. Das hat mal Wumms. <lacht> Wie viel Prozent? Zehn. Nein! Hm. Oh, Tommy, nein, würde ich sagen, gute Nacht. <lacht> Probier doch jetzt mal du dein Damenbier, ja? Oh, das schmeckt aber gut. Hm? Ja. Konstanz hat es in sich. In seiner Boutique bietet Martin Sorten für jeden Geschmack. Egal ob Studierende oder Banker, nach Feierabend kommt jeder gern auf ein Bier vorbei. Auch schon mal Menschen mit Matten in der Hand. Jede Woche machen wir tatsächlich bier -Yoga. Bitte was? Ja, Bier-Yoga. Bier-Yoga, also erst das Bier und dann das Yoga, oder was? Ja, mal so rum, mal so rum. Also nee, währenddessen eigentlich. Krass! <lacht> Uwe. Ja, was? Ja, also, du, so mal reinschnuppern? Ja. ja? Na gut, dann lasse ich mich wohl mal drauf ein. Vielleicht ähm, kurz vor allem für dich, die Bier-Yoga. Regeln. <lacht> ähm, Bier trinken ist jederzeit erlaubt. Schön. Jawohl. <lacht> oh. <lacht> Prost, Prost. Fällt nicht auf auf dem Geld. Mhm, mh. ähm, Lachen jederzeit erlaubt. <lacht> ja, 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 die Augen, Blick zum Bier und dann ähm, das Bier vor das Herz ins Namaste, einen Schluck nehmen. Crazy, diese Konstanzer. Und so lassen wir unseren Städtetrip bei Bier und Yoga ausklingen. Unser Kassensturz. Für Essen, Getränke und Snacks am Rande haben wir insgesamt 93 Euro gezahlt. Die Nacht im Hotel gab es für 120 Euro. Eintritte und Erlebnisse haben uns 45 Euro gekostet. Und für unseren Transport auf der Fähre haben wir 20 Euro ausgegeben. Summa summarum gab es das wirklich schöne Wochenende in Konstanz für 278 Euro. Tamina, Konstanz. Konstanz, genau. Wir sind ja schon richtig eingetaucht. Eins der kleinsten Städtchen, die wir je bereist haben. Ja, unglaublich, oder? Aber total charmant und drumherum natürlich auch wirklich großartig. Ja, direkt am See, das mega Urlaubsfeeling. Ja, drin mischt sich toll Jung und Alt, Studentenstadt. Ja. Ne? Und dann kann man mit der Fähre rausfahren, Radfahren und schon ist man komplett runter ja. gechillt. Fahrbauten, das ist wie in Thailand Urlaub machen. Karibik-Feeling war das ja. wirklich, ne? Genau. Also so eine richtige Stadt zum Wohlfühlen und ja. eine Gegend zum Wohlfühlen. Ich ne? finde, äh, kann man Trost weiterempfehlen. Können wir empfehlen. Ja. Und wir sagen jetzt Ade vom Bodensee. Ade. Tschüss. 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 Guck mal, da hinten kommt schon das wilde Wetter. Ja, genau. Da. Wenn euch das jetzt gefallen hat, dann abonniert doch am besten unseren WDR Reisenkanal. Und dann könnt ihr gucken, ob euch vielleicht das hier gefällt. Oder das hier. Genau. Und damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, gibt es die Glocke. Und wenn ihr die anklickt, dann werdet ihr immer informiert, wenn es was Neues gibt. Klang.